あの、こんな映像の YouTube 見たことないでしょ。皆様お疲れ様です。あおさんです。少し前からこちらの新しく購入したカメラを使って YouTube の撮影をしております。私のチャンネルを見ていただけてる方はすぐにお気づきになったかと思うんですけども、前撮っていた映像と今撮っている映像、本当にね、全く違うぐらいすごい綺麗なあの映像が撮れるカメラを買いました。前からずっと使っていたカメラとしては、こちらの GoPro Hero 8と iPhone 12 Pro Max になります。このカメラを買うにあたって、なぜカメラを購入したのかっていうのと、あとは私が購入したレンズとマイクについても、あの、いろいろとちょっと説明はしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまずですね、私が YouTube を始めるきっかけとなったこちらのカメラになります。GoPro Hero 8、えー、と出た当初、あのすぐに買ったと思います。このカメラをまず買った理由としましては、以前に奥さんと、奥さんのお父さんとお母さんと私の4人で、えーとね、グアムに旅行に行ったことがあります。その時に、えっと、どうせグアム行くんやったら、スカイダイビングちょっとやりたいなっていうことを奥さんと話してて、あの、スカイダイビングしたんですよ。で、そのスカイダイビングの時に使えるカメラってどんなカメラがあるんやろうって調べてて、結局たどり着いたのがこの GoPro になります。えー、で、えっと、手元に GoPro があって、私もともとずっと YouTube が好きで見続けていたので、このカメラと、あとはまあ、あの、そこそこいいスペックのパソコンがあれば YouTube できるんじゃないかと思って、まあ、いろいろ調べて、あの、結果今ずっと YouTube を続けている感じにはなるんですけども、まあ、一番最初に購入したカメラがこの GoPro です。えー、結構綺麗に映像を撮れて本当に手ぶれにも強いので、えっとね、7から8に変わったタイミングでかなり手ぶれに強くなったっていうのは何かで見ましたね。今はもう10まで出ていますけど、10とかめっちゃ欲しいですね。で、えっと、この12 Pro Max に関しましては、あのー、iPhone SE の初代を僕ずっと使い続けてたんですよ。で、その初代の SE をずっと使い続けてて、いきなりこの12 Pro Max に変えました。まあ、これはもう YouTube を始めていたっていうのがあの一番の理由でこのカメラを買ったカメラっていうかあの iPhone を買ったっていう感じになるんですけど今のその13あの出てるじゃないですかあれのマクロ機能めっちゃ羨ましくてもうすごい買おうかどうか迷ったんですけど結局やめました12持ってる人だったらもう本当にもう10うわ急に明るくなったなんでどこ落ち着いた12持ってる人だったら13はまあ結局買わなくてよかったんじゃないかとは思ってますえっ、ー、とまあいろいろ調べた結果ですけどマクロ機能ぐらいですね私が羨ましいと思ったのはリフレッシュレートとか別に iPhone には求めないんでで、えー、とここからが本題ですねまあこの2台体制のカメラでずっとやっていったんですけどもまず私がこの α7S3 を α7S3 を α7S3 をあの、なぜ購入したかというと、3月に娘が生まれたんですけど、まあ、その娘の映像や、あとは写真ですね、あの、綺麗に残したいなっていう思い、あの、結構強くあります。で、えっ、ー、と、YouTube を始めていって、あのー、どうせ撮るんだったら、動画って一回出すとね、ずっと残るじゃないですか。なので、あの、綺麗な映像をずっとお届けしたいなと思っていて、YouTube と、まあ、その娘を綺麗にあの撮りたいっていう、この2個の理由から、あの、こちらのカメラを購入しました。YouTube を始めた頃ぐらいからお小遣い3万円もらってたんですよ。今はちょっともうちょっと少ないんですけど。えっとね、この3万円を使,使ってっていうかね、ずっと3万円をへそくりしてまして、あのカメラを買うために。どれぐらい貯蓄したかな ?2 年以上はあの多分貯め続けたと思うんですけど、結構な金額がまあへそくり貯まりましてですね、名古屋に友達全くいなかったので、あの使うところがなかったっていうのが正直な理由なんですけど、その貯金した金額で、えっ、ー、と、このカメラを、あの、買う決意をしました。FX3 っていうカメラがソニーにはあるんですけど、FX3 と α7S3 ってスペック全く一緒だっていうことは、まあ僕も他の YouTuber さんの,あの動画を見て知っていたんですけど、なんでこの α7S3 にしたかっていうと、まあ私が大好きな YouTuber さんが、まあ、みんな使っている。あの、これが本当に一番の理由ですね。で、α7S3 にしなかった理由としては、まあ、電子ビューファインダーがなかった。えっ、ー、と、電子ビューファインダーって何て名前でしたっけね ?EVF かな。EVF がなかったっていうのが、まあ、一番の大きな理由ですね。あの、娘がいるので、写真として残したいっていうのも、いろいろ、あの、思いとしてあったので、まあ、なので一応、まあ、α7S3 にしたっていうのが大きな理由です。全くカメラのことを何もわからない状態で、いきなりこのカメラを買ったので、
、まあ、あのカメラに詳しい YouTuber さんの動画を見あさってこのカメラに決めた、えー、っていう感じになってます、えー、なので全く知識がない状態だったので、あのー、何から始めたらいいのかわからなかったのでとにかく、あのー、本をねたくさん買いましたねこの「カメラ始めます」っていうのを読んで写真のことをちょっと勉強しました今現在読んでいる本としてはこちらの写真のことが全部わかる本っていうのを今現在あの仕事の休憩中とかを使ってまあちょこちょこと読んでいってる感じになります本当にカメラのことが全くわからないっていう方に関してはこちらのカメラ始めますっていうさっきのあの本の方がおすすめですねこれ本当に漫画みたいな感じでずっとストーリーが続いていくのであのスルスルと読めました一日でも全部読んじゃいましたねで今現在この写真のことが全部わかる本っていうのを読んでるんですけどこの本に関してはどっちかといえば今後もずっと使い続けていけるバイブルみたいな感じですただ分かりやすいでとカメラ始めますの方が個人的には分かりやすかったのでまああのそこはもう一長一短っていう感じですね僕みたいな人はカメラ始めますあのすごいおすすめの本ですねなんか20万部ぐらい売れてるベストセラーになったカメラの本らしいです今現在 α7S3 ってソニーストアで購入しようと思うと,、えーとね、入荷次第出荷っていう状況になっていて買ってもいつ届くかわからないような状況になっているカメラになりますちなみに余談なんですけど Amazon で今買うと価格が49万6千円めっちゃ高いですねで、えー、と通常6から10日以内に発送しますっていうことになってます、えー、ソニーストアで買うとえー、と合計で40万240円で、えー、と私の現状で言うと今買えるみたいですまあ10万円ぐらい約違いますねなのですぐ欲しい人は10万円払って Amazon で買うそんな金持ってねえよっていう人はあのソニーストアで買ってあの納期をしばらく待つっていう感じになるのが現状ですあのー、このカメラ今あの欲しいと思ってもね買えないんですよね買えないっていうかあの買ってもすぐ届かないであの私の性格上一度欲しいと思うともうどうしても欲しくなってあのストレス溜まっちゃうぐらいな感じの性格なんですけどもう買おうってあの決断した時にあの今すぐ買えないっていう状況がめっちゃ嫌やったんでいろいろ調べていたところまあ,あのヤフオクにたどり着きましたえっとヤフオクでいろいろと調べていてまあ実際にちょっと入札するわけなんですけどオークションサイトでこのオークションしたの初めてですねあのであの37万5100円という金額で最終的には落札することができましたえっ、ー、とこの37万5100円にまたプラスで、えー、とソニーストアで売っているこちらの ECMB1M っていうマイクもあの合わせて購入しましたこのマイクも α7S3 と同様であの今買ってもすぐ届かないあのマイクになっていてまあね、あの世間一般的にはこのマイク紙マイクって言われているマイクになりますだいたい入荷で2ヶ月ぐらいかかりました、えー、と買ってからだいたい2ヶ月後くらいに僕の家に届いたのでつい最近ねキャンプ行ってきたんですよでそのキャンプで初めて使ったんですけど動画として出すのはこの動画が初めてになりますなのでまたこの ECMB1M も後でちょっと軽くだけ紹介しようと思ってますであとはこのミラーレス一眼と言われている α7S3 を買ったんですけどミラーレス一眼ってカメラのレンズがないからミラーレスって言うんじゃないんですよねあのそんなん知ってるわって思う人すごいたくさんいると思うんですけど僕は知りませんでしたもちろんねこのねレンズがないとあの撮影ができないんですね結局あの下調べが足りずに後でちょっとどでどえらいことに気づいてしまう感じになるんですけど私が購入したレンズとしてはタムロンの 1770mmF2.8 のレンズを買いましたこれも後ほど気づくことになるんですけどこのレンズね APS-C サイズミラーレス一眼カメラ対応のレンズになりますあのミラーレス一眼って言っても私が買ったやつはフルサイズって言われているあのサイズの,あのカメラになるので APS-C ってねもっとちっちゃいんですよねレンズサイズが確かこれぐらいが APS-C って言われているサイズになるんですけど僕買ったやつフルサイズになるんでまあ,あのこの画面いっぱいのサイズがフルサイズって言われてるんですけどこの APS-C のレンズをフルサイズのカメラにつけるじゃないですかでどういうことが起こるかっていうとあまあ、あのこれも調べて分かったことにはなるんですけどなんかね 4K の動画がねなんか撮れるんですけど撮れないんですよ撮れるんですけど撮れないちょっと近いような感じの,あの映像にすることができるので今からお見せしますねはいえっとねこういう感じの映像になっちゃいますなんかね端っこがね暗いんですよね黒く映るんですよね
なのであの 4K の動画を撮ったとしても真ん中の方すごい綺麗に映ると思うんですけど端っこが黒いんであのこんな映像の YouTube 見たことないでしょこれもね、あの、なんじゃこりゃってずっと調べてて、え、なにこれ、レンズが、あの、原因なのか、SD カードが原因なのか、なんか、よくわからないんですよね。なんか、どれが、何が原因なのか、本当にカメラのこと全くわからない状態で買ったので、で、あの、結果的に、後ほどわかったんですけど、まあ、この APS-C サイズの、あの、レンズを、フルサイズにつけると、なんか、こういう現象が起こると、あの、いう感じらしいです。1770mm ってさっき説明したんですけど、この,あの撮影の距離もあの変わるみたいで APS-C の,あのレンズをフルサイズにつけると 35mm 換算っていう計算になるらしいので今使っているこのレンズって 25mm105mm になるみたいですあのヨドバシの店員さんに教えてもらいましたえっ、ー、と 25mm105mm の映像になる 4K が撮れないっていう現象が今現在起こってます。ちょっと前の動画で言ったんですけど、しばらくはもうこのフル HD で、あのー、撮影していくしかないですね。今はレンズを買う予算なんてもう絶対的にないので、楽天スーパーセールね、もうあの12月4日から始まるので、まあそこでまたたくさん買い物をしようと思っているんで、ちょっとレンズはあのだいぶ先延ばしになります次はちょっと単焦点っていうレンズが欲しいなと思ってるんであのどなたかおすすめのやつがあればぜひ教えてください続いては ECMB1M について軽くご説明いたします、えー、他の YouTube の方の動画では見たことがないので一応ここ説明しておきますけどもこのマイクの左側に実はマイクロ USB を挿すところが隠れてるんですよなので、まあ、ここを使えば、えー、他の機器に接続することができます。続いては、背面部分を説明したいと思います。まずは、この右上に、えー、指向性切り替えスイッチ。ATT スイッチは、録音する音声の大きさに合わせて設定を変えることができます。で次は、オーディオレベル。オートとマニュアルがあって、マニュアルの時にだけここが機能する形となっています。えー、フィルターはノイズカットフィルター、ローカットフィルターと,、えー、とノイズに合わせて、まあ、あのここも設定を変えることができてあとはここが一番ミソなんですけども、えー、デジタルとアナログっていう表記があるんですけど、えーとね、こいつをここに今接続してるんですけどマルチインターフェース集というのを使って、えー、カメラに直接、えー、つなげることが可能です、えー、これをすることによってどういうことが起こるかというとケーブルを通さないので音質の劣化がないと言われていますケーブルは長ければ長いほどあとは本数が増えれば増えるほど音質の劣化が激しくなると言われていますここの部分もグラグラと入れて衝撃を吸収する形になっていますのでマイクを直接つなげても衝撃音が入りにくい構造となっています、まあ、簡単にまとめますと簡単に接続することができてここの部分も目視で確認することが可能で、えー、ケーブルをつながずに音質も非常によく取れるのでかなりおすすめのマイクです続いては購入したタムロンのレンズについてのご紹介ですまずここの撮影距離17から24まで動かしてみてもほとんどあのレンズ伸びないんですよでここから70まで行く間にググッとレンズが伸びる感じになってますあとはマニュアルフォーカスがついているだけなので、使い勝手は非常にいいです。もう素人の方でもすごいわかりやすい、えー、作りになってます。あとはこの鼻ガスフードも標準的についてきていて、えー、もちろんレンズキャップも最初からついていました。映像に関しましては、ぜひ私の後半の方の動画を、えー、見ていただければ、ある程度伝わるかと思います。さんの充実俺な、イケアで3000円で買うと思うてんけどな。うん。37万5100円を。三千円で割ると、なんと俺のこと百二十五体も買えるらしい。どこに置くねん、そんな数。ちなみに、コストコで売ってる二メートルぐらいあるあの熊おりやんか。知らんけど。あの熊やったら、十五体買える金額らしい。どうでもよ。いかがだったでしょうか。えー、非常に高い買い物をしてしまったわけですけども、まあ、あのカメラ資産って言われる言葉があるじゃないですか、まあ、レンズとかカメラってあの比較的時間が経ったとしてもそこそこな金額で買い取ってもらったりしてもらえるみたいなんで、まあ、新しいカメラとか新しいマイクが欲しくなったとしても、まあ、あの資産として考えればあの次から買うものがあの少し安くあの手に入るっていう思うと、まあ、少し気が楽にな,りなったところはあります。今後もあのカメラカメラ沼って言われているところに、まあ、ズブズブと入り込んで、まあ、欲しいレンズとかあの購入してまたいろいろとレビューはしようと思っております
、あのカメラ知識とかもあのぜひ共有っていうかあの教えていただきたいと思っておりますのであのぜひ詳しい方そんなに詳しくない方でも全然いいのであのぜひあのコメントお待ちしております、えー、この動画がいければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします青さんの休日でしたご視聴ありがとうございました